Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous la correction de la première partie du problème concernant l'examen national 2016, session normale. Donc, dans cette partie, on considère f, la fonction numérique définie sur l'ensemble R par l'expression suivante f de x égale à 2x moins 2 plus l'exponentielle de 2x moins 4 l'exponentielle x. Et c'est f, sa courbe représentative dans le repère OIJ. L'unité de, de ce repère est égale à 1 cm. C'est-à-dire que puisqu'il est, c'est un repère autonormé, alors la norme de i égale la norme de j égale à 1. La première question, on veut montrer que la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égale à moins l'infini. <coughs> Ici, on a la fonction f de x est égale. 2x moins 2 plus l'exponentielle de 2x moins 4 l'exponentielle de x. Bien, premièrement, pour calculer cette limite, je vais essayer de calculer la limite de 2x moins 2. La limite de 2x moins 2 est égale à moins l'infini. Et après, je vais calculer la limite en moins l'infini de l'exponentielle de x. On sait que la limite en moins l'infini de l'exponentielle de x égale à 0. Donc, exponentielle de x, il tend vers 0. fois 4, c'est 0. Et de même, la limite quand x tend vers moins l'infini de l'exponentielle de 2x, c'est aussi un 0. Donc, exponentielle de x tend vers 0. Reste 2x moins 2 qui tend vers moins l'infini. Donc, la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale la limite quand x tend vers moins l'infini de 2x moins 2 plus l'exponentielle de 2x moins 4 exponentielle de x qui est égale. Bien sûr, ici, j'ai moins l'infini plus la limite de l'exponentielle de 0 moins 0 qui est égale à moins l'infini. La deuxième question, on veut montrer maintenant que la droite D, qui est définie par cette équation, y égale à 2x moins 2, est une asymptote à la courbe CF au voisinage de moins l'infini. Bien, on a déjà calculé la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x qui est égale à moins l'infini. Donc, bien sûr, ici, je ne peux rien déduire graphiquement parce que j'ai la limite en moins l'infini et j'ai trouvé une limite qui est aussi Infini. Par suite, pour étudier les, les branches infinies, je peux essayer de calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x comme première étape. Et je vais trouver dans ce cas 2. Et après, je vais calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins 2x. Et je vais trouver moins 2. Par suite, la droite d'équation 2 x moins 2 est une asymptote oblique à la courbe CF au voisinage de moins l'infini. Mais ici, bien sûr, la question est très simple. Pourquoi Parce que on vous a donné l'équation de cette droite. Pour cela, on va calculer, euh, on ne va pas utiliser ces deux limites, on va utiliser une seule limite. La limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins l'équation de la droite, c'est-à-dire 2x moins 2. 2x moins 2. À quoi est égal C'est la limite quand x tend vers moins l'infini. Donc, quand je calcule f de x moins 2x moins 2, je vais trouver bien sûr euh, l'exponentielle de 2x moins 4 l'exponentielle de x. Et bien sûr, je sais que euh, l'exponentielle de x elle tend vers 0 au voisinage de moins l'infini. De même, euh, l'exponentielle de x elle tend vers 0. Par suite, cette limite est égale à 0. Alors, la droite D, d'équation Y est égale à 2x moins 2, est une asymptote oblique, oblique euh, à la courbe CF au voisinage de moins l'infini. Donc ici, pour répondre à cette question, je peux utiliser une seule limite, il faut trouver le 0 ou bien utiliser ces deux 
limite. La première, f de x sur 2 égale à 2. La deuxième, f de x moins 2x qui est égal à, à moins 2. Montrez que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini. Donc ici, on a f de x égale 2x moins 2 plus l'exponentielle de 2x moins 4 l'exponentielle de x. Bien, si je calcule cette limite directement, euh, euh, 2x il tend vers plus l'infini. Le moins 2, euh, c'est un réel, donc, moins, donc 2x moins 2, il tend vers plus l'infini. L'exponentielle de 2x, il tend vers plus l'infini. Et le moins 4 exponentielle de x, il tend vers moins l'infini. Ici, bien sûr, je vais trouver une forme indéterminée. Pour cela, je peux essayer... Le calcul de cette limite, on va factoriser l'expression de f. Bien, je vais fixer 2x moins 2, mais pour exponentielle de 2x moins 4 l'exponentielle de x, je vais essayer de factoriser par l'exponentielle de x, et je vais trouver exponentielle de x facteur de exponentielle de x moins 4. Bien, ici, 2x moins 2, il tend vers plus l'infini, la limite quand x tend vers plus l'infini de 2x moins 2 égale à plus l'infini. Et exponentielle de x, il tend vers plus l'infini. Et exponentielle de x moins 4, il tend vers plus l'infini. Donc ici, je n'ai pas de forme indéterminée, plus l'infini fois plus l'infini, ça donne plus l'infini, plus l'infini plus l'infini, ça donne plus l'infini. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égale à plus l'infini. L'autre question, on veut montrer que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale à plus l'infini, et après on va interpréter ce résultat graphiquement. Donc, premièrement, on va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. À quoi est égal C'est la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction tout entière divisée par x, qui est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de quoi 2x sur x, c'est 2. 2 sur x, ça reste 2 sur x plus. Bien sûr, pour euh, l'exponentielle de 2x moins 4, l'exponentielle de x, je ne vais pas décomposer cette différence, mais je vais l'écrire sous la forme exponentielle de x facteur de exponentielle de x moins 4, le tout sur x. Bien. Ici, on a la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 moins 2 sur x, on sait que 2 sur x est tend vers 0 au voisinage de plus l'infini, donc cette limite c'est 2. Et on sait que la limite quand x tend vers plus l'infini, donc 2 moins 2 sur x est tend vers 2. Exponentielle de x sur x est tend vers plus l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini et la limite quand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de x moins 4 c'est de même plus l'infini bien, ici j'ai le produit les deux facteurs ils tendent tous les deux vers plus l'infini donc plus l'infini fois plus l'infini c'est plus l'infini j'ajoute 2 c'est plus l'infini alors la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x est égale à plus l'infini pour interpréter le résultat graphiquement, bien sûr, ici, on a calculé la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. On a dit que si on trouve cette limite est égale à 0, on va dire que la courbe, elle admet une branche parabolique de direction, l'axe des abscisses. Ici, on a trouvé l euh, une limite qui est infinie et on a trouvé, bien sûr, plus l'infini. Alors, cf admet une branche 
parabolique de direction l'axe des ordonnées qui est bien sûr O Y au voisinage de plus l'infini. La question suivante, on veut montrer que f' de x est égal à 2 fois l'exponé de x moins 1, le tout au carré. Bien, ici je vais prendre x, un élément de l'ensemble R. On a f de x égale 2x moins 2 plus l'exponentielle de 2x moins 4 l'exponentielle de x. Donc, f' de x. On sait que la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Pour cela, je vais calculer la dérivée de 2x, de 2, de l'exponentielle de x et, et la dérivée de 4 exponentielle x. Pour la dérivée de 2x, c'est 2. Pour la dérivée de 2, c'est 0. Pour la dérivée de l'exponentielle de 2x, on sait si euh, une fonction composée, si on a la fonction sous la forme exponentielle u', la dérivée c'est u' de x, l'exponentielle u de x. Donc ici le u c'est 2x, sa dérivée c'est 2, donc on va obtenir 2, l'exponentielle de la même fonction 2x, moins 4. La dérivée de l'exponentielle c'est l'exponentielle. Bien sûr, après je vais factoriser par 2 et je vais trouver exponentielle de 2x moins 2 exponentielle de x plus 1 et on sait que l'exponentielle de 2x c'est quoi c'est l'exponentielle de x le tout au carré alors ici je vais obtenir exponentielle x le tout au carré moins 2 l'exponentielle de x plus 1 qui est l'identité remarquable suivante donc on obtient 2 facteurs de l'exponentielle de x moins 1 le tout au carré après, on a déduit, bien sûr, que la dérivée de la fonction f, c'est deux facteurs de l'exponentielle de x moins 1, le tout au carré. Maintenant, on veut donner le tableau de variation de la fonction f sur l'ensemble R. Premièrement, commençons par tracer ce tableau. Bien. La première ligne, c'est, bien sûr, la fonc euh, ce sont les x. La deuxième la, dire, la fonction dérivée, la troisième c'est la fonction ou bien c'est la courbe. Pour le x on va bien sûr ici donner le domaine de définition. Bien sûr la fonction est définie sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini qui est l'ensemble R. Bien, pour euh, f' on a calculé dans la question précédente, f' on a trouvé ces deux facteurs de l'exponentielle de x moins 1, le tout au carré et bien sûr on voit qu'il est positif. Est-ce qu'il est strictement positif ou bien il est supérieur ou égal à 0, puisque f' de 0 égale à 0, alors la dérivée il est supérieure ou égale à 0. C'est-à-dire f' de 0, euh, f', f il s'annule en 0. Donc ici je vais prendre le 0 et ici donner la solution parce que f' de 0 égale à 0 et la fonction dérivée elle est bien sûr positive sur l'intervalle 0 plus l'infini et sur l'intervalle moins l'infini 0. La fonction, bien sûr, elle est croissante sur l'ensemble R. Bien. Après, on a calculé dans les questions précédentes la limite en moins l'infini. On a trouvé moins l'infini. Et la limite en plus l'infini, on a trouvé plus l'infini. Pour f de 0, quoi est égal f de 0 Donc, euh, si je calcule f de 0... Je calcule ici f de 0. f de 0, c'est quoi C'est 2 fois 0, c'est 0. Il reste moins 2. Plus exponentielle de 0, c'est 1. Moins 4, donc c'est moins 5. Donc ça, c'est le tableau de variation de la fonction f sur l'ensemble R. Cette question, on veut montrer qu'il existe un réel unique alpha dans l'intervalle 1 ln 4, tel que f de alpha égale à 0. C'est comme si on veut dire que... Euh, déterminer 
ou bien montrer que l'équation f de x égale à 0 euh, admet une solution unique euh, dans l'intervalle 1 ln4 et on va utiliser ici euh, le théorème des valeurs intermédiaires donc pour utiliser ce théorème premièrement on va commencer par euh, la fonction f la fonction f c'est cette fonction on va euh, dire est-ce que f est continu ou n'est pas continu sur cet intervalle on a f est continu sur son domaine de définition donc f est continu sur l'intervalle 1 ln de 4 parce qu'il est inclus dans l'ensemble R reste maintenant la monotonie puisqu'on veut montrer qu'il existe un unique alpha on va, euh, on va vérifier euh, que f elle est soit strictement croissante ou bien strictement décroissante bien on a bien sûr f est strictement croissante d'après le tableau de variation précédente recroissante sur l'intervalle 1 ln 4 reste maintenant le calcul de f de 1 et f de ln 4 donc pour vérifier ou bien pour montrer qu'il existe un unique alpha un unique alpha ça veut dire vérifier que f est continu sur cet intervalle vérifier que f est strictement croissante ou décroissante sur le même intervalle et calculer les images de, les, des bornes de cet intervalle et bien sûr trouver que euh, une image elle est positive l'autre qui elle est négative bien f de 1 c'est quoi d'après cette fonction c'est 2 moins 2 plus e carré moins 4 e tant qu'il est égal à 4 e pardon 4 e donc c'est 0 reste e carré moins 4 e qui est égal à e facteur de e moins 4 on sait que e il est strictement positif et e on sait qu'il est égal à 2,7 donc cette différence elle est négative donc f de 1 elle est négative f de ln de 4 donc c'est 2 ln 4 moins 2 plus l'exponentielle de 2 ln 4 moins 4 l'exponentielle ln 4 donc égal 2 ln 4 moins 2 pour l'exponentielle de 2 ln 4 je vais essayer de simplifier 2 ln 4 quoi est égal 2 ln 4 c'est ln de 4 au carré et l'exponentielle de ln de x c'est x alors c'est 4 au carré qui est égal à 16 donc ici plus 16 moins 4 fois l'exponentielle de ln 4 c'est 4 4 fois 4 c'est 16 16 moins 16 c'est 0 reste 2 ln 4 moins 2 et qui est positif par suite puisque f elle est continue sur l'intervalle donné 1 ln 4 elle est strictement croissante sur le même intervalle 1 ln 4 et f de 1 donc on a f de 1 fois f de ln 4 elle est négative ça veut dire que euh, une image elle est positive l'autre elle est négative alors d'après le théorème des valeurs intermédiaires il existe un unique alpha dans l'intervalle 1 ln 4 tel que f de alpha égale à 0 pour cette question on veut montrer que la courbe cf est au dessus de la droite d sur l'intervalle ln 4 plus l'infini et que la courbe cf elle est au dessous de la droite d sur l'autre intervalle moins l'infini ln 4 au dessus au dessous ça veut dire on va étudier euh, la position relative de la courbe et de la, la droite donc premièrement on va prendre cette différence donc f de x ça veut dire la courbe 2x moins 2 ça veut dire la droite étudier la position relative de la courbe et de la droite revient à étudier le signe de cette différence 
Donc on va calculer cette différence et on va étudier le signe. f de x moins 2x moins 2, f de x moins 2x moins 2, c'est l'exponentielle de 2x moins 4 exponentielle de x. Donc ici je vais étudier le signe de cette différence. Premièrement je vais essayer de factoriser par l'exponentielle de x. Je vais trouver exponentielle de x moins 4. Donc le signe ici pour étudier la position relative, je vais étudier le signe. Le signe maintenant de f de x moins 2x moins 2 est celui de et celui de euh, exponentielle de x moins 4. Pourquoi Car exponentielle de x elle est strictement positive pour tout x un élément de r. Donc euh, étudier le signe maintenant de cette différence revient à étudier le signe de l'exponentielle de x moins 4. Ici je vais tracer le tableau de signe de exponentielle de x moins 4. Donc la fonction est définie sur R, il s'annule en ln4, bien sûr, on va, on va premièrement résoudre cette équation, on va trouver exponentielle de x moins 4 égale à 0, si seulement si exponentielle de x égale à 4, si seulement si x égale à ln4. Donc, exponentielle de x moins 4 s'annule en ln4, positive à droite, négative à gauche. Donc ici, je vais essayer de d'interpréter bien sûr le, à partir du signe de cette différence euh, donner la position relative de la courbe et de la, la droite sur l'intervalle ln4 plus l'infini on a exponentielle de x moins 4 sur cet intervalle l'exponentielle de, de x moins 4 elle est positive strictement positif. Pourquoi Parce que j'ai mis ici un intervalle ouvert en ln4. Il est strictement positif. Alors, puisque exponentielle de x moins 4, c'est le signe de cette différence, alors f de x moins 2x moins 2, il est strictement positif. Et cette différence, puisqu'elle est positive, donc la courbe CF est au-dessus de la droite D. Maintenant, sur l'intervalle moins l'infini ln4, on a l'exponentielle de x moins 4. Donc sur cet intervalle, elle est négative, strictement négative. Alors, la différence f de x moins 2x moins 2, elle est strictement négative. Donc, la courbe CF Puisque cette différence est négative, alors la courbe est au-dessous de la droite D. C'est-à-dire que pour étudier la position relative de la courbe et de la droite, on va étudier le signe de cette différence. Si cette différence est positive, alors bien sûr la courbe CF qu'on voit ici, F, donc la courbe CF, elle est au-dessus de la droite. Et si elle est négative, la courbe CF, elle est au-dessous. Pour cette question, on veut montrer que CF admet un seul point d'inflexion de coordonnées 0 moins 5. Donc pour déterminer le point d'intersection, on va calculer la dérivée seconde. Premièrement, la fonction f elle est définie comme vous voyez ici. On a déjà calculé la dérivée. Donc on va prendre par un, maintenant x un élément de r. On a f' de x qui est égal à c2 fois l'exponentielle de x moins 1 de tout au carré. Ici, je veux calculer f seconde de x. Bien. Pour calculer f seconde de x, je sais que si j'ai par exemple un réel k fois une fonction u de x, et je veux calculer sa dérivée, je vais fixer bien sûr le k qui est un réel multiplié par la dérivée de x. Donc ici, je vais fixer le 2 et après calculer la dérivée de cette fonction. Cette fonction, c'est une fonction composée de la forme u de x au carré. C'est quoi la dérivée de u de x au carré C'est 2 fois la dérivée de u fois u de x à la puissance 2 moins 1. Et 2 moins 1, c'est 1. Donc ici, je vais calculer la dérivée de l'exponentielle de x moins 1, le tout au carré. Donc, 
c'est 2. Le, la, le deuxième 2 ici, c'est quoi C'est la, la puissance, l'exposant, c'est 2 fois la dérivée de u, c'est-à-dire la dérivée de l'exponentielle de x moins 1, qui est bien sûr exponentielle de x, fois exponentielle de x moins 1 à la puissance de moins 1 qui est 1. Et après, je vais trouver 4 fois l'exponentielle de x fois l'exponentielle de x moins 1. Ici, j'ai calculé la dérivée seconde. Pour trouver le point d'inflexion, je vais résoudre l'équation f de x, f seconde de x égale à 0, si et seulement si 4 exponentielle de x fois l'exponentielle de x moins 1 égale à 0, si et seulement si, bien sûr, puisque 4 il est différent de 0 et l'exponentielle il est différent de 0, ici je vais trouver exponentielle de x moins 1 égale à 0, si seulement si exponentielle de x égale à 1, si seulement si x égale à 0. Alors bien sûr, je peux dire maintenant, puisque f seconde de x égale à 0, je trouvais x égale à 0, alors bien sûr, je peux dire que la courbe CF, il admet un seul point d'inflexion qui a pour abscisse 0. Ici, je vais calculer f de 0. f de 0 pour déterminer, ça c'est quoi C'est l'abscisse de quoi Du point d'inflexion. Je dois calculer l'image pour trouver l'ordonnée. F de 0, on l'a déjà calculé dans le tableau, on trouvait moins 5. Donc, je peux dire maintenant, euh, alors, CF, il admet, donc, puisque cette équation, il admet une seule solution, alors la courbe, il admet un seul point d'inflexion. Qui est les coordonnées, qui a deux coordonnées. Pour l'abscisse, c'est le x qu'on a trouvé, c'est 0. Et pour l'ordonnée, c'est l'image, c'est moins 5. Pour cette question, on va tracer dans le repère OIG la droite D et la courbe CF. Donc, premièrement, euh, bien sûr, on, on vous donne ln4 égale à 1,4 et alpha égale à 1,3. Premièrement, on va tracer le repère OIG qui est un repère autonomé avec la norme de I égale la norme de J égale à 1 cm. Bien. Ici, bien sûr, j'ai considéré que ici j'ai 1 cm, 2 cm, etc. Bien. Premièrement, on va commencer par tracer la droite. La droite, elle a une équation ici. Donc, pour tracer cette droite, cette droite, elle est oblique, n'est pas horizontale, n'est pas verticale. Pour cela, je vais, euh, bien sûr, déterminer deux points qui appartiennent à cette droite. Si je prends X, par exemple, égale à 1, je vais trouver que le Y égale à 0. Donc, la droite, elle va passer par ce point, 1, 0. Si, bien sûr, j'ai pris X égale à 0, je vais trouver que le Y est égal à moins 2. Donc, ici, c'est le le moins 2. Par suite, la droite D, il passe par le point de coordonnées 1, 0 et l'autre de coordonnées 0, moins 2. Après, on va tracer la courbe représentative CF. Pour tracer CF, on va revenir, bien sûr, à, euh, au tableau de variation de cette fonction. Donc, pour ce tableau, on a déjà traité ce tableau. Donc, euh, premièrement, euh, la droite D, déjà tracée. Euh, premièrement, on va essayer de tracer, bien sûr. Euh, on a déjà calculé la limite. Donc, on va commencer par interpréter le tableau pour, euh, bien sûr, bien tracer la courbe. On a calculé la limite en moins l'infini. On l'a trouvé moins l'infini. Et après, on a dit que la droite, on a dit que la droite d'équation Y de X moins 2, qui est la droite D, c'est une asymptote au voisinage de moins l'infini. Donc ici, j'ai une asymptote. La courbe, elle est croissante. Au point, 0, au point de coordonnées 0, moins 5, f' est nul. Ça veut dire que ça veut dire que la courbe, elle admet une tangente horizontale. Je vais essayer de tracer la courbe sur l'intervalle moins l'infini 0. Sur l'intervalle moins l'infini 0, la courbe elle est croissante du, du bas vers le moins 5. Donc, du bas vers le moins 5. Ici, j'ai une asymptote. Ici, j'ai une tangente. Donc, la courbe elle est de cette manière-là. Donc, je vois que la courbe elle est croissante. Euh, au voisinage du moins l'infini, la courbe elle admet une asymptote qui est oblique. Et euh, au point 0 moins 5, la courbe elle admet une 
une tangente qui est horizontale. Après, pour bien sûr continuer euh, la courbe, le traçage de la courbe, euh, je vais utiliser bien sûr les données euh, qu'on vous, euh, qu vous a donné ici. On a bien sûr le alpha, qui est égal à 1,3. C'est quoi le alpha Le alpha, c'est. On a déjà montré qu'il existe un seul alpha qui vérifie f de alpha égale à a0. C'est-à-dire que la courbe CF, il passe par un point de coordonnées alpha 0. Bien. L'image de alpha, c'est 0. Donc ici, je vais écrire le point de coordonnées alpha 0. De même, ici, j'ai ln4. C'est quoi ln4 Ça, c'est l'abscisse de l'intersection de la courbe et de la droite D. Parce qu'on a déjà montré que la courbe, elle est au-dessus de la droite et il est au-dessous de la droite dans deux intervalles euh, tels que bien sûr le point commun entre ces deux intervalles c'est ln4 donc je vais utiliser ici ln4 parce qu'il est égal à 1,4 il est supérieur à 1,3 et l'image de ln4 c'est 0,77 et le point de coordonnées ln4 0,77 c'est un point de cette droite bien ça c'est ln4 0,77 17. Après, je vais tracer la courbe. Donc, à partir donc euh, sur l'intervalle 0 plus l'infini, la courbe elle est croissante. Au, au point 0-5, on a une tangente horizontale. On voit ici le point 0-5, c'est un point d'inflexion. Donc, ici, on va changer la concavité euh, de cette euh, courbe. Euh, la droite, il va passer par le euh, la courbe, elle passe par le point de coordonnées alpha 0 et le point de coordonnées ln4. 0,77 et au voisinage de plus l'infini on a calculé la limite, on a trouvé plus l'infini on a dit que la courbe admet une branche parabolique de direction OY pour cela la courbe elle est de cette manière là donc il croit bien, on, on voit ici que la courbe elle a changé de concavité euh, au point 0-5 il passe par alpha 0 et ln4 0,77 ici la courbe elle admet bien sûr, une branche parabolique de direction O, Y. Pour cette question, on veut calculer l'intégrale de 0 à ln4 de l'exponentielle de 2x moins 4 l'exponentielle de x dx. Il faut trouver moins 9 demi. Donc pour cette intégrale, l'intégrale de 0 à ln4 de l'exponentielle de 2x, 4 l'exponentielle de x dx. Bien sûr, ici, je vois que j'ai deux fonctions, différence de deux fonctions. Et je sais que l'intégrale de la différence de, de deux fonctions, c'est la différence de deux intégrales. Pour le premier intégral, l'intégrale de 0 à ln4 de l'exponentielle de 2x, dx, c'est quoi C'est l'exponentielle de 2x sur 2. Pourquoi Parce que lorsque je, je calcule la dérivée de l'exponentielle de 2x, je vais trouver 2 fois l'exponentielle de 2x, 2 par 2, ça se simplifie, et je vais trouver l'exponentielle de 2x. Bien sûr, je vais l'écrire entre crochets 0 et ln4. Et pour l'autre intégrale, de 0 à ln4 de 4, l'exponentielle de x dx, puisque 4, c'est une... C'est un réel qui est bien sûr qui ne dépend pas de la variable x. Je vais l'écrire 4 fois l'intégrale de l'exponentielle et qui est bien sûr l'exponentielle de x entre 0 et ln4. Par suite, ici, je vais utiliser euh, les primitives directement. Pour l'intégrale de l'exponentielle de 2x moins 4, l'exponentielle de x, c'est l'exponentielle de 2x sur 2 moins 4 l'exponentielle de x entre 0 et ln4. Après, je vais calculer cette, euh, la, la différence, euh, l'image de ln4 moins l'image de 0. Ici, je vais euh, trouver exponentielle de 2 ln4 sur 2 moins 4 exponentielle ln4 moins exponentielle de 0 sur 2 plus 4 l'exponentielle de 0. Donc, pour 2 ln4. 2 ln4. C'est quoi 2 ln4 C'est ln4 au carré. C'est ln de 16. Ici, j'ai l'exponentielle de 2 ln4, c'est-à-dire je vais obtenir l'exponentielle de ln16. 
je vais trouver bien sûr ici 16 sur 2 moins 4 fois pour euh, exponentielle de ln de 4 c'est quoi c'est 4 exponentielle de 0 c'est 1 moins 1 demi plus 4 qui est égal 16 sur 2 c'est 8 8 plus 4 c'est 12 12 moins euh, 12 moins 16 c'est moins 4 moins 1 demi et lorsque je réduis en dénominateur, je vais trouver moins 9 demi. Donc l'intégrale demandée est égale à moins 9 demi. <coughs> Pour la dernière question, on veut calculer l'air l'air du domaine délimité par la courbe CF tracée ici en, en vert et la droite D qui a pour équation Y est égale à XE de 2x moins 2 et l'axe des ordonnées est la droite d'équation x égale à ln4 donc pour calculer l'air on va calculer ce produit là donc on va calculer l'intégrale de quoi premièrement ici j'ai la droite d'équation x égale à 4 et l'axe des ordonnées qui, a, qui est bien sûr la droite d'équation x égale à 0 pour cela je vais tracer ces deux droites la première équation x égale à 0 L'autre x égale à ln4. Donc de 0 à ln4. De la valeur absolue, parce que bien sûr l'air il est positif, de quoi La courbe, ici je vais calculer l'air du domaine délimité par la courbe et la droite. Donc puisque je vais créer ici f de x à la place de la courbe, moins 2x moins 2 à la place de la droite. Fois dx. Et pour cette intégrale, je vais le multiplier par l'unité de l'unité d'air. Bien, premièrement, on va calculer l'intégrale de 0 à ln4 de la valeur absolue de f de x moins 2x moins 2. f de x moins 2x moins 2, c'est quoi C'est l'exponentielle de 2x moins 4, l'exponentielle de x dx. Il faut se débarrasser maintenant de la valeur absolue. Il faut étudier le signe de l'exponentielle de x moins 4 exponentielle de x sur l'intervalle 0 et ln4 ou bien euh, voir ici euh, dans cette courbe, euh, dans ce, ce graphe, la position de la courbe et de la droite sur l'intervalle 0 et ln4. Bien sûr, l'air qu'on veut calculer maintenant, c'est l'air du domaine délimité par les deux droites x égale à 0, x égale à ln4 et la droite D qui est dans cette partie là et la courbe qui est bien sûr celle là donc ça c'est l'air que je veux calculer bien on voit d'après ce, ce schéma que la courbe dans l'intervalle 0 et ln4 elle est au dessous de la droite euh, c'est à dire que cette différence elle est négative donc ici je vais écrire moins l'intégrale de 0 à ln4 de l'exponentielle de 2x moins 4 l'exponentielle de x dx cette intégrale on l'a déjà calculé on a trouvé moins moins 9 demi donc qui est égal à 9 sur 2 maintenant pour calculer l'air c'est quoi l'air c'est cette intégrale qui est 9 demi fois ici j'ai un repère qui est orthonormé avec la norme de i égale la norme de J égale à 1 donc ici l'unité d'air c'est quoi c'est 1 fois 1 qui est 1 cm carré donc je vais multiplier par l'unité d'air qui est 1 cm carré bien sûr ici je vais trouver l'air c'est 4,5 cm carré merci